在 IG 上面答应大家要示范清炖牛肉，然后答应了非常久，我今天终于要来做给大家看了。牛肉好是多买的，然后这个清炖的卤包是在星光三月的超市里面买的，好要准备。红萝卜、洋葱、蒜头，然后还有葱跟姜，还有萝卜。萝卜我等一下再切。可以用锅子炖到牛肉软了，然后也可以用外用锅，因为我有外用锅，这样煮比较快，所以我就用外用锅来煮。没有外用锅的人可以用锅子哦。因为我等一下煮完以后还会再拿出来把萝卜煮软，所以我这里就不会煮太久。我也不喜欢牛腱太软的口感，所以我就把时间调到三十分，然后压力调低，我觉得这样就可以了。
因为铸铁锅的保温效果很好，所以我就会等滚了以后直接盖上盖子焖，大概三十分钟，萝卜就会熟了，到时候就可以喝喽。时间到，我们先把牛肉拿出来切块，等一下再调味就可以了。最后用一点点盐调味，就可以喝了。试喝看看有没有咸，然后我自己的习惯呢，会再加一点点的煎鱼粉，让它更鲜甜。可以加，可以不加，这样就完成啦。剩下的牛肉汤呢，就把它冰在冰箱，然后要吃牛肉面的时候就会很方便，煮个面，然后把汤倒进去就可以吃了。刚从训练回来。看就知道要做什么了吧？今天要来做杂菜，杂菜要准备的所有东西有香菇、鸡蛋、蒜泥、红萝卜、洋葱、韩国的冬粉，然后芝麻油、酱油、菠菜。买得到新鲜的用新鲜的，没有的话我们就用冷冻的。然后猪肉，在韩国上鱼学堂的时候，二级的课就是做杂菜，就是这样子的。然后杂菜的食物呢，绝对要每一样分开处理，一起炒的话就没有那种味道了。等一下就教大家怎么做哦。分量的话都可以看你自己喜欢的。量去做增加或减少，喜欢香菇就多放一点，喜欢鸡蛋也多放一点，然后红萝卜不放也没关系，但是放了会比较漂亮。这些东西都可以自己看自己喜欢增减。然后这边有些韩文教你怎么弄，我大概跟大家讲解一下。它的话呢是可以直接烫熟的，但是它这边有写说，如果你先泡三十分钟以上。然后再煮三四分钟，这样子会更 Q 弹，所以我们就用那个泡三十分钟，边泡的时候我们就可以边准备其他的食材。
泡软了以后，就会整个是呈现很软的状态。所以现在有一点点在上面，不要理它，等一下再把它压下去就好了。红萝卜可以自己切丝，但我觉得我每次都切的不是很均匀，所以我都是用刨丝的。